அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வெப் ரெக்கார்டிங் பார்ட் ஒன் உடைய கண்டினியூஷனை பார்க்க போறோம் நம்மளுடைய முந்தின வீடியோல ஒரு இன்புட் மட்டும் கொடுத்து எப்படி கரன்சி கன்வர்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மல்டிபிள் இன்புட்ஸ ஒரு ஃபைல் மூலமா பாஸ் பண்ணி அதுல இருந்து எப்படி அந்த டேட்டாவை எடுத்து எப்படி நம்ம ப்ரௌசர்ல இந்த கரன்சி கன்வர்ஷன் ரேட் கண்டுபிடிச்சு திரும்ப அது எக்ஸல் ஃபைல்ல எழுதுறோம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்ப இது நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம அந்த எக்ஸல் ஃபைல் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இருக்கணும் நம்ம எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன் பார்ட் த்ரீ வீடியோல நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதை திரும்ப ஒரு தடவை பார்க்கலாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ அதுல வந்து இப்ப நம்ம இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ரெண்டுமே வந்து எக்ஸல் ஃபைல் தான் ஸோ ஒரு எக்ஸல் ஃபைல ரீட் பண்ணி பண்றதுக்கு ரீட் ரேஞ்ச் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் பண்றதுக்கு ரைட் ரேஞ்ச் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரீட் பண்ணி ஒரு டேட்டா டேபிள் எழுதுது எழுதுறதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா டேபிள் இருந்து தான் எழுதுது சோ இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எக்ஸல் ஃபைல் தான் அப்ப எங்க இருந்து வந்தது இந்த டேட்டா டேபிள் அந்த டேட்டா டேபிள நம்ம தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல கிரியேட் பண்ண போறோம் சோ இதுதான் இங்க வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட் சோ நம்ம ஃபைல வந்து முதல்ல இன்புட் ஃபைல ரீட் பண்ணுவோம் ரீட் பண்ணி ஒரு டேட்டா டேபிள் எழுதணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான டேட்டா டேபிள நம்ம தான் கிரியேட் பண்ண போறோம் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபைல்ஸ ரீட் பண்ணி அந்த கரன்சி கன்வர்ஷனை செஞ்சு ஒவ்வொரு ரோவ்லையும் இந்த ஆக்டிவிட்டியை திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் ஸோ அதை ஐடேட் பண்ணணும் செஞ்சு அந்த அவுட்புட் ஃபைல் அதுல இருந்து வர அவுட்புட்டை நம்மளுடைய டேட்டா டேபிள்ல எழுதணும் டேட்டா டேபிள்ல எல்லா அவுட்புட்டும் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய அவுட்புட் எக்ஸல் ஃபைல்ல எழுத போறோம் ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம அப்படியே நம்ம கரன்சி கன்வர்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள பாக்கலாம் இப்ப நம்ம இன்புட் ஃபைல ஒரு முறை பார்ப்போம் இங்க பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஃப்ரம் கரன்சி டு கரன்சி அப்புறம் கன்வர்ஷன் இங்கதான் நம்ம அவுட்புட்டை நம்ம எழுத போறோம் இப்ப நம்மளுடைய இன்புட் எல்லாம் இங்க இருக்கு இப்ப இதுதான் நம்ம வந்து படிச்சு எழுதணும் ஸோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்னவா இருக்கும்னா ரீட் எக்ஸல் ஃபைல் இல்லையா ஸோ அதுக்காக முதல்ல இந்த இந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பார்க் ஒன்ல வச்சதே ரெக்கார்டிங் சீக்வன்ஸ் தான் ஸோ நான் இப்ப இதை நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை நினைக்கிறேன் ஸோ அதை அப்படி இதை நான் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த ரெக்கார்டிங் சீக்வன்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நம்ம முதல்ல இன்புட் ஃபைல படிக்கணும் இன்புட் ஃபைல படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணாதான் நம்ம அதுல வந்து ஃபைல் லொக்கேஷன் அப்புறம் எந்த ஷீட் படிக்கணும் அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்க முடியும் இப்ப இங்க வந்து நம்மளுடைய ஒர்க் புக் உடைய லொக்கேஷன் என்ன அப்படிங்கறத இங்க கொடுத்துட்டு இப்போ லொக்கேஷன் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது படிக்கணும் ஸோ படிக்கிறதுக்கு ரீட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி இப்போ எந்த எந்த ஷீட்ல படிக்கணும் இப்போ என்னோட இன்புட் ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா ஷீட் ஃபோர்ல இருக்கு ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம இங்க ஷீட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்க நான் ரேஞ்ச் எதுவும் கொடுக்கல அதுக்கு காரணம் அது ஃபுல் ஃபைலையும் படிக்கணும்னு நான் வச்சிருக்கேன் இப்போ படிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ஒரு டேட்டா டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோல அவுட்புட் இங்க டேட்டா டேபிளுக்கு ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து இன்புட் டேட்டா டேபிள் அப்படின்னு நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க வந்து முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆட் ஹெட்டர் செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அப்போதான் இது வந்து நம்ம அடுத்ததுல பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டரை ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு இது இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணாதான் நமக்கு ஏற வராம இருக்கும் இப்ப நம்ம ரீட் பண்ணியாச்சு ரீட் பண்ணத ஒரு டேட்டா டேபிள் எழுதணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஒரு டேட்டா டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு பில்ட் டேட்டா டேபிள் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணணும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட அவுட்புட்ல வந்து நான் இது வந்து நீங்க இந்த பில்ட் டேட்டா டேபிள் என்ன இருக்கும்னா நம்ம வந்து நம்ம அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும் எத்தனை ரூல்ஸ் எத்தனை காலம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் நம்ம வேணுங்கிறத நம்ம இங்க யூஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு காலம் என்னுடைய அவுட்புட் எனக்கு வந்து கன்வர்ஷன் ரேட் மட்டும் தான் நான் இங்கே எழுத போறேன் ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஒரு காலம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி நான் இங்கே சேவ் பண்ணிட்டேன் அந்த டேட்டா டேபிளுக்கு ஒரு நேம் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ நான் இதை வந்து நியூ டேட்டா டேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை
அதுக்கு நம்ம ரெக்கார்டிங் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்னுடைய ஒவ்வொரு எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிறதையும் படிக்க போறேன் இப்ப இங்க என்ன பண்ண போறேன் ஃபார் ஈச் ரோ இன்புட்லாம் மற்ற இடத்துலயும் இதோடைய இந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து நமக்கு விசிபிளா இருக்கும் இப்ப நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இன்புட் டேட்டா டேபிள்ங்கிறது வந்துடும் இங்க என்ன செய்ய போறோம் ஒவ்வொரு ரோல்லயும் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல் ஐட்டமும் நம்ம படிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து கெட் ரோ கெட் ரோ ஐட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம படிக்க போறோம் இல்லையா அப்போ எந்த காலம் இந்த எந்த காலம் இருக்கிறத படிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இது எல்லாமே நம்ம கோர்ஸ்ல தான் எழுதணும் இங்க காலம் இண்டெக்ஸும் கொடுக்கலாம் பட் காலம் இண்டெக்ஸுங்கிறது வந்து இப்ப நடுவில் நம்ம ஃபைல்ல ஏதாவது ஒரு காலம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் மாறிடும் ஸோ இப்போ எப்பவுமே வந்து காலம் நேம் கொடுக்கறத நமக்கு வந்து சேஃப் ஸோ இதை படிச்சுட்டு இது ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம அசைன் பண்ணிக்கோ எனக்கு வந்து நான் யூனிட் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி மற்ற ரோ ஐட்டமும் நான் வந்து ரீட் பண்ணணும் அதாவது ஃப்ரம் கரன்சி அண்ட் டூ கரன்சி ஸோ இதே ஆப்ஷனை நான் திரும்ப மீது ரெண்டு ஃபீல்டுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு <laughs> சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரம் கரன்சியும் சேவ் பண்ணியிருந்தேன் பட் எனக்கு இங்கே காமிக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு காரணமும் நம்ம ஸ்கோப்பை ஒழுங்காக டிஃபைன் பண்ணாதது தான் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து வேரியபிள்ஸில் எல்லாத்தையும் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி மாற்றி விடணும் இதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் இப்ப இங்க ஸ்ட்ரிங் டூங்கிறத நம்மளுடைய அவுட்புட் ஃபீல்டு இதுதான் நம்மளுடைய டேட்டா ரோல ஆட் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட எக்ஸல் ஃபைல எழுத போறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து ஆட் டேட்டா ரோ அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு வந்து இங்க எந்த ரோவை நம்ம எழுத போறோம் அதாவது வேல்யூ என்னன்னா இந்த வேல்யூ தான் நம்ம எழுத போறோம் நம்ம ரோ ஐட்டம்ல ஸோ அது வந்து இந்த சின்டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கேர்லி பேசஸ்குள்ள தான் இருக்கணும் இப்ப நம்ம மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எழுதுறோம்னா இது கம்மா போட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து எழுதலாம் இங்க எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு காலம் தான் அதனால நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டூ எழுதுறேன் அதே மாதிரி என் டேட்டா டேபிள் என்னது என்னுடைய நியூ டேட்டா டேபிள் இல்லையா ஸோ அந்த டேட்டா டேபிள் பேரையும் நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் 
இப்போ என்ன செய்யும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோவா படிச்சு இந்த வேல்யூஸ வந்து கரன்சி கன்வர்ஷன்ல கொடுத்து அவுட் புட்ட வாங்கி நம்மளுடைய டேட்டா டேபிள்ல எழுதிரும் ஸோ டேட்டா டேபிள் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து எக்ஸல் ஃபைல்ல எழுதணும் ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் எக்ஸல் ஃபைல்ல எழுதணும்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்ல எழுதணும் அதே ப்ராசஸ் தான் வேற எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது நம்மளுடைய ஃபைல் லொக்கேஷன் என்னன்னு கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து நம்ம எழுத போறோம் அதனால ரைட் ரேஞ்ச் ஏன்னா இது என்னுடைய ரோ வந்து எனக்கு இந்த ரோல எழுதணும் அதனால டி ஒன்னு கொடுத்துட்டு என்னுடைய இது வந்து நியூ டேட்டா டேபிள் இல்லையா அவ்வளவுதான் சோ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃபைல ரீட் பண்ணிருக்கோம் டேட்டா டேபிள கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ஐட்ரேட் பண்ணிருக்கோம் ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு வேல்யூ டேட்டா டேபிள் எழுதிட்டு நம்ம வந்து எக்ஸல் ஃபைல்ல எழுதுறோம் இப்போ இந்த இன்புட் ஃபைல வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது ஒரு நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த எக்ஸிபிஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய சிஸ்டம் ஸ்பீடை பொறுத்து இருக்கு இப்போ நான் இங்கே நாலு இன்புட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த நாலு வேல்யூஸும் இங்கே வந்து நம்ம கரன்சி கன்வர்ஷன் ப்ரௌசரில் போட்டு வேல்யூஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம அவுட் புட் ஃபைலில் வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கான்றதா பார்ப்போம் இங்கே நம்மளுடைய எல்லா வேல்யூஸும் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம இந்த கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் கன்வெர்டரையே நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஃபைல் மூலமாக வாங்கி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு ஹைட்ரேட்டிவ் மோடில் போட்டு அதை வந்து டேட்டா டேபிளில் எழுதி திரும்ப நம்ம எக்ஸல் ஃபைலுக்கு எப்படி எழுதுறதுன்றதை பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்